接下来就要跟各位开始讲气体的制备，制造氧跟制造二氧化碳。那么，请你要注意，我们用什么方法来制备？我们用什么方法来收集？当然，目前我们都只有一个方法，叫做排水集气把收集。要记得它的实验的注意事项。第一个，我们做的是制造氧气，制造氧气的装置如右图。啊，记头漏斗啊，什么什么之类的。原则上，我们国中都是上面倒一个液体，底下碰一个固体，然后产生一个气体，产生一个气体。我们国中都这样做的。它的反应式就是这样啊，二 t o o 生成 O2 加二 t o o 记得后面有个 m o 2二氧化锰。这个实验里面要装了一个叫做二氧化锰。OK。我们在考会考的时候，很常常会出现方程式。不过会考的方程式都是那种世界超级恐怖简单的，比如说氢加氧变成水啊，比如说双氧水分解啊，就是会考都出现这种超级世界简单的方程式。了解一下，记得一下。然后呢，二氧化锰当然会提到它，二 h two o two 生成 o two 加二 h two o。现在有个方法，因为它是来氧气来溶于水，所以我们是用排水仪器把收集。然后收集好的是要正力，为什么？因为 O2 三十分子量三十二，比空气重，所以会沉在下面，所以瓶口朝上，正力把它摆着。然后呢，重点，二氧化锰在这个实验当中催化剂，当初教过催化剂，要你记住这个叫做催化剂。做什么没做什么能做什么不能做什么？催化剂有参加化学反应，但是没有改变自己，反应球的量不会改变。催化剂有参加反应，没有改变自己。催化剂可以改变反应的快慢速率，但是不可以改变化学的平衡，也就是不反应的还是不会反应。产量也不会增加或者是减少，要做催化剂，有做什么没做什么，能做什么不能做什么，这是我们当初跟各位讲过催化剂的学习的重点。好，二氧化锰在这个实验里面当做是催化剂。这个实验的注意事项有，跟我们排水集气把讲过的注意事项是一样的。我们讲过什么？我们讲过，第一个是一开始的气体不要收集。我们跟你讲过，第二个是产生太快，气体太快要将导管从水中拔出，这是我们前面教过的排水集气法的注意事项。同时，我们那个有个记头漏斗，我们说那个漏斗井要进，要没入水中，尽量接近底部，原因是要避免气体从别的地方跑出来，避免气体溢出，避免气体出。而且我们上跟你讲过了，那个管子里面会有一个。意面有没有？那意面会升升降降，你可以从意面的升降看出来，你的气体会没有升成太快。因为它样子，呜呜一直往上跑，表示你的升成就是太快。当初警告你不要变成喷泉，还记得吗？啊、嗯，我知道了，知道了，喷泉。所以这可以指示你气体出真的太快。重点是考试考叫做避免气体溢出，避免气体溢出。OK。那么我们还有一些方法可以制造氧气。氧化汞都讲过，这个学测考过。氧化汞照光分解会生成氧根汞，氧根汞。好，这是古人做过一个重要的实验，学测也考过这个。我们讲过了电解质的正极产物，博三下学期要教电解，你要去背谁在正极生成，谁在负极生成。电解质的正极产物叫做氧，还有一个就是绿色植物型光合作用，这个时候老师教过嘛。吸收二氧化碳，放出氧气，就是一些可以产生氧的方法。请注意，制造氧气的时候，我用了什么材料？我用了双氧水，我用了二氧化锰。什么方法收集？实验有哪些的注意事项？这就是我们的学习重点。